അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷൻ മഹോന്നത കേളികൾ എന്തെങ്കിലും പിടികിട്ടിയോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആൻഡ്രിക്കുള്ള മനസ്സിലായി എനിക്കും പിടികിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലരൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ജാഫറിനോട് ഇരിക്കാം ജാഫർ ചളിക്കോടാണ് പ്രസൻറ്റേഷനുമായിട്ട് എത്തുന്നത് മഹോന്നത കേളികൾ ജാഫർ പ്ലീസ് സ്വാഗതം സ്വാഗതം സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യമായി എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന എസ് എം ഷാ ട്വൻറ്റി വൺ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ച ഈ സംഘാടകരോട് നന്ദി പറയട്ടെ മഹോന്നത കേളികൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംസാര വിഷയം അതായത് സർഗ് സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു എന്ന ദൈവം ലോകർക്കാകെ വൈകാട്ടിയായി അയച്ച പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി നമുക്കറിയാം മുഹമ്മദ് നബി ആണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ നൂറ് പ്രകാശമാണ് ആദ്യം അള്ളാഹു എന്ന ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതും ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ലോക ജനതക്കാകെ എക്കാലവും വൈകാട്ടിയാണ് എന്ന് ആണോ എന്നാൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തേക്കുമുള്ള വൈകാട്ടിയാണോ അത്തരം പ്രവർത്തികളാണോ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം വിശ്വാസികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോവുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് കാരണം അവർ കരുതുന്നുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ കണ്ട ഞങ്ങൾ കേട്ട ഞങ്ങൾ പഠിച്ച മുഹമ്മദ് നബി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളല്ല ഇങ്ങനെ തരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളല്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ പരത്തി പറയുന്നതിന് പറയും പകരം ഇസ്ലാമിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കടന്നൽ പറ്റങ്ങളെ പോലെ എൻ്റെ നേർക്ക് നിങ്ങൾ അലച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു സാവകാശം നിങ്ങൾ കാണിക്കണം എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഖുർആാനിലെ ചില ആയത്തുകൾ വായിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് അറുപത്തിയെട്ട് നാല് താങ്കൾക്ക് അതായത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മഹത്തായ സ്വഭാവ ഗുണമുള്ള ആളാണ് മുഹമ്മദ് നബി മഹത്തായ സ്വഭാവ ഗുണം ഗുണമുള്ള ആളാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആറ് പ്രവാചകൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സ്വന്തത്തേക്കാൾ ഉറ്റവനാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സോറി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റിയേഴ് നാം താങ്കളെ ലോക ജനതക്കാകെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് അയച്ചത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്കത് കാനലക്കും ഫി റസൂൽ അല്ലാഹി ഉസുവത്തിൻ ഹസന അതായത് സംശയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനിൽ മികച്ച മാതൃകയുണ്ട് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ ആയത്ത് സംശയമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനിൽ മികച്ച മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയും സ്ത്രീകളുള്ള ആയുള്ള കാര്യത്തിൽ ശരിയാണോ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം മുഹമ്മദിന് ഇസ്ലാം മതം വളർത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം മക്കയിൽ നിന്ന് ഊരിയിട്ട് അലച്ചിട്ടിട്ടും വിരലിൽ ഉണ്ടാവുന്നവർ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് സൈനികർക്ക് ജീവത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് കൂട്ടക്കൊലകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് കൊള്ളകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നു ചരിത്രത്തിൽ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത മനോഹറിയുള്ള പോലെയുള്ള ഒരുപാട് അതിക്രൂരമായ കൂട്ടക്കൊലകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നു മുഴുവൻ ജൂത ജനതയെയും മദീന മദീനയിൽ നിന്നും ആട്ടി ഓടിക്കേണ്ടി വന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിഷന്നു വലഞ്ഞ മുഹമ്മദ് വയറ്റിൽ കല്ല് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് പോലുമാണ് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇസ്ലാം മതം വളർത്തിയത് എന്ന് എന്നാൽ അള്ളാഹു കുൻ ഫയ കുൻ കുൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അള്ളാഹു വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും യുദ്ധം നടത്തിയിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടിയും കാര്യമില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹു അതിനൊന്നും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല മുഹമ്മദിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് ബുദ്ധിമുട്ടരുതെന്ന് അള്ളാഹുവിന് കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏത് കാര്യത്തിൽ എന്നല്ലേ സെക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ആയത്ത് വായിക്കാം സൂറ അൽ ഹസാബ് അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത് നബിയെ നീ വിവാഹം മൂല്യം നൽകിയ നിന്റെ പത്നിമാരെ നിനക്ക് നാം അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിനക്ക് യുദ്ധത്തിലൂടെ അധീനപ്പെടുത്തുന്നവരിൽ നിന്റെ വലം കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ അടിമ സ്ത്രീകളെയും നിന്നോടൊപ്പം സ്വദേശം വെഴിഞ്ഞ് പാലായനം ചെയ്തെത്തിയ നിന്റെ പിതൃവ്യ പുത്രിമാർ പിതൃ സഹോദരി പുത്രിമാർ പിതൃ സഹോദര പുത്രിമാർ മാതൃ സഹോദരീ പുത്രിമാർ എന്നിവരെയും അനുവാദമുണ്ട് സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ ശരീരം നബിക്
പെങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിയുടെ അല്ലെ ഏട്ടത്തിയുടെ മകൾ ഉപ്പയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ ഒക്കെ മകൾ നമ്മൾ പെങ്ങന്മാരായിട്ടാണ് കാണുക ഇതുപോലും ഒന്നാമത് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ സകല സ്ത്രീകളെയും മുഹമ്മദ് നബി അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ചില പരിഭാഷകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വട്ടട്ടിട്ട് കാണാം വിവാഹം ചെയ്യാനെന്ന് ഇത് ഒരു വെള്ളപൂശലാണ് അതായത് വിവാഹം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ മഹർ കൊടുത്ത സ്ത്രീകളെയും അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കൂ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ വിവാഹം ചെയ്യാനുള്ള പരിഭാഷകൾ ഒരു വെളുപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളപൂശലായിട്ട് വേണം കാണാൻ അതായത് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് പൊതുവായി ബാധകമല്ലാത്ത നിയമമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിനക്ക് ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് എന്നുകൂടി സർവ്വലോകരക്ഷിതാവായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നൊരു സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് പൊതുവായ നിയമം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നാല് മൂന്ന് പറയുന്നു അനാഥരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീതി പാലിക്കാനാവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊള്ളുക എന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ നീതി പുലർത്താനാവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധീനയിലുള്ള അടിമ സ്ത്രീകളെ ഭാര്യയെ പോലെ സ്വീകരിക്കുക അതായത് നീതി പാലിക്കാനാവുമെങ്കിൽ അനുയായികളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നാലെണ്ണം കെട്ടിക്കോളി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വേറൊരു വൈരുദ്ധ്യം കേട്ടോ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അതേ അള്ളാഹു നാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നു ഭാര്യമാർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വിചാരിച്ചാലും ഒരു നീതിയും പാലിക്കാനാവില്ലെന്നും അതേ അള്ളാഹു പറയുന്നു സംഭവം ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈരുദ്ധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വീഴ്പ്പ് പാണ്ഡമാണെന്ന് അത് മലയാളത്തിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ തനത് ഭാഷയിലൊന്ന് വായിച്ചുള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അടിമ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ പോലെ സ്വീകരിക്കുക അങ്ങനെ ആവുന്നേരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉത്തരവാദിത്തമല്ല ഭാര്യമാർ അവരോട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നുമില്ല അടിമ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അനുയായികളോട് നാലെണ്ണം കെട്ടിക്കൊള്ളാൻ പറയുന്നു അതേ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിന് കണക്കൊന്നുമില്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും കെട്ടാം അതിന് പുറമെ അടിമ സ്ത്രീകളെ വിനിയോഗിക്കാം വെപ്പാട്ടികളെ വിനിയോഗിക്കാം ശരീരം ദാനം ചെയ്തവർ വിനിയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും മുഹമ്മദിന് ഇവിടെ അള്ളാഹു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു നേതാവിന് വേണ്ട ആദ്യ ഗുണം എന്താണ് ഒരു നേതാവിന് വേണ്ട ആദ്യ ഗുണം എന്നാൽ താൻ എന്താണോ പറയുന്നതല്ലേ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് അനുയായികൾ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് എന്ന നേതാവ് ചെയ്യുന്നത് താനൊരു തനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും അനുയായികൾക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇത് ഖുർആൻ വായിച്ചാൽ ഉടനീളം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ അടിമകളോടുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ സമീപനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാം കല്യാണം കഴിക്കാതെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ തന്നെ അടിമകളെ ഭോഗിച്ചു കൊള്ളാൻ മുഹമ്മദിന് അള്ളാഹു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് എന്നീ ഖുർആൻ ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു അനുഭവി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അടിമ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ശരി അവരുടെ മുമ്പിലിട്ടും ഭോഗിച്ചു കൊള്ളാൻ കാരുണ്യവാനായ ദൈവം മുഹമ്മദിനും സത്യവിശ്വാസികൾക്കും സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നു നാല് ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇബിനു സാഹദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഔത്താസ് യുദ്ധത്തിൽ ചില ഭർത്തൃമതികായ സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങളുടെ പിടിയിലായി ഞങ്ങൾ അവരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ മടിച്ചു ഞങ്ങൾ പ്രവാചകനെ സമീപിച്ചു അപ്പോൾ നാല് ഇരുപത്തിനാല് ആയിത്തിറങ്ങി നിങ്ങൾ നോക്കണം അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സദാചാര നിലവാരത്ത് മുഹമ്മദ് എത്രമാത്രം പിറകോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പിന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയായ ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയായ അടിമത്ത സമ്പ്രദായത്തെ ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് അടിമകളെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ന്യായ ആയകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ അടിക്ക് എങ്ങാനെ അടിമത്തം നിരോധിച്ചാൽ ഈ ഇസ്ലാം ഈ അടിമകളെല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുക ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഒറ്റ അടിക്ക് വ്യഭിചാരം നിരോധിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് എന്താണ് മദ്രസാ പീഡനങ്ങളും ചെറിയ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെ പീഡന കഥകളിൽ മദ്രസ അധ്യാപകരും മുസ്ലിംമാരും മുസ്ലിം ദാമദാരികളുടെയും നാമം നമുക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതേപോലെ മുഹമ്മദ് ഖുർആാനിക നിയമപ്രകാരം സ്വർഗത്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നാൽപ്പത്തൊ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് അവ
പിന്നെ മറ്റൊരു തമാശ മുപ്പത്തിമൂന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദിൻ്റെ മരണശേഷം മുഹമ്മദിൻ്റെ ഭാര്യമാർ ആരും കെട്ടരുതെന്ന് അതായത് ഇത്രയും വിധവാ വിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ മരണശേഷം മുഹമ്മദിൻ്റെ ഭാര്യമാർ ആരെയും കെട്ടരുതെന്ന് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി അതായത് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ വിധവയായ ആയുഷ ഈ ഒരു ആയസ്ത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള ശേഷിച്ച അൻപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം വിധവയായി തന്നെ കഴിയേണ്ടി വന്നു മുഹമ്മദ് മരിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യമാരുടെയും ഒക്കെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ കെട്ടതിനുള്ളതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആറിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ പത്നിമാർ വിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും മുഹമ്മദിൻ്റെ പത്നിമാർ മുഹമ്മദിൻ്റെ മാതാവാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് കുറേശികൾ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പോഴേക്ക് ആയത്തിറങ്ങി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത് മുഹമ്മദ് ആരുടെയും പിതാവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആയത്തിറങ്ങി അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരായത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് തോന്നി പോലെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം മറ്റൊരു തമാശ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആറ് മാതാവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി മൂന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചക പത്നിമാരോട് വിശ്വാസികൾ വല്ലതും ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് മറക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളാരെങ്കിലും നമ്മളെ ഉമ്മമാരോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മറക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുമോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാരും മടിമ സ്ത്രീകളും അല്ലാതെ പച്ചായ വ്യഭിചാരമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ മൊത്ത ആ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങനെ അവരുമായി ദാമ്പത്യ സുഖം ആസ്വദിച്ചാൽ നിർബന്ധമായി നിങ്ങളവർക്ക് വിവാഹമൂല്യം നൽകണം വിവാഹമൂല്യം തീരുമാനിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ വല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതും തെറ്റില്ല മറ്റൊരു അതീസ് ഐ പി എച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ബുഹാരി അദ്ദേഹം വിവാഹം നമ്പർ അതീസ് നമ്പർ പതിനേഴ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജാബിർ ബിന് അബ്ദുള്ള സലമത്ത് ബിന് അക്വ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു സൈന്യത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ നബി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക വിവാഹത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക വിവാഹം ചെയ്യാം അതായത് മുത്തുകാ വിവാഹം എന്നാൽ ഒരു ദിവസത്തേക്കോ ഒരു ആഴ്ചത്തേക്കോ ഒരു മാസത്തേക്കോ ഒരു വർഷത്തേക്കോ തുടങ്ങി ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത പ്രതിഫലം പറഞ്ഞിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നൊരു വിവാഹമാണ് ഇതിന് നിക്കാഹിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മൊയ് ചൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ചിലവിന് കിട്ടാനുള്ള അധികാരമില്ല ഒരാൾ മ ഒരു ദമ്പതി ഒരാൾ മരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനന്തരാവകാശം ലഭിക്കുകയില്ല ഇതാണ് മുത്തായി വിവാഹം എന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇത് ഇസ്ലാമിൽ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് ഇപ്പോഴും ഷിയാക്കളുടെ ഇടയിൽ തുടർന്ന് പോരുന്നുണ്ട് ചില ചിലർ പറയും ഉമറിൻ്റെ കാലത്ത് ഇത് നിരോധിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്ന കൂടിയും ഇത് ഈ ഒരു ആയത്തിനെ മോള് പറഞ്ഞ ആയത്തിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരായത്തും കുറാനിൽ എവിടെ തപ്പി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അതേപോലെ ഭാര്യമാരോട് ഒരു നീതി മുഹമ്മദിന് കാണിക്കേണ്ട എന്ന് ഖുർആാന് ആയത്തിറക്കിയിട്ട് സർവശക്തനായ അള്ളാഹ് പറയുകയാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് അൻപത്തൊന്ന് ഭാര്യമാരിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അകറ്റി നിർത്താം നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്താം ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അകറ്റി നിർദ്ദേശം അടുപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കുറ്റമില്ല അതായത് മുഹമ്മദിന് ഒരു ഭാര്യ അകറ്റി നിർത്തിയാൽ മറ്റ് ഭാര്യമാരുണ്ട് അടിമ സ്ത്രീകളുണ്ട് വെപ്പാട്ടികളുണ്ട് ശരീരം ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെയാണ് വിഷയം അതേപോലെ അറുപത്താറ് അഞ്ച് പറയുന്നു പ്രവാചകൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പകരം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെക്കാൾ നല്ല ഭാര്യമാരെ നൽകിയേക്കാം ഇതിന് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഭാര്യമാർ തമ്മിലുള്ള പട പടലപ്പിണക്കങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഇടപെട്ട് തീർക്കുകയും അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് അവർക്ക് ഭാര്യമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ വിവാഹം ഇങ്ങനെ കച്ച കച്ചറ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ മുഹമ്മദ് ഒഴിവാക്കും അതിനേക്കാൾ നല്ല മൊത്തം പോലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ ഞാൻ മുഹമ്മദിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ഈ ഭാര്യമാരെ അള്ളാഹു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ലോകം മൊത്തം പരിപാലിച്ചു പോറ്റേണ്ട പരിപാലിച്ച് നോക്കേണ്ട കാക്കേണ്ട നോക്കേണ്ട കേൾക്കേണ്ട ഒരു ദൈ അള്ളാഹു എന്ന ഒരു ദൈവം ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുക്കളക്കാരൻ നോക്കി കല്യാണക്കാരൻ നോക്കി ബ്രോക്കറായി നിന്ന് കാര്യസ്ഥപ്പണി നിന്ന് മുഹമ്മദിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നിരങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ ഇനി മുഹമ്മദിന് സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടാലും മനസ്സിൽ ലഡുപുട്ടുമായിരുന്ന് പച്ചയായിട്ട് കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി രണ്ട് ഇനിമേൽ നിനക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവാദമില്ല അവരുടെ
ഒന്ന് ഖദീജ ജുബലിദിൻ്റെ മകൾ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മുഹമ്മദ് ഖദീജയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദിന് അല്ല ഖദീജക്ക് ഈ ഖദീജ മക്കിയിലൊരു ധനാഠിയായിരുന്നു കച്ചവട നേതാവായിരുന്നു ഖദീജ മുഹമ്മദിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിവാഹം അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ സം ഖദീജയുടെ സമ്പത്ത് കണ്ട് മുഹമ്മദ് സമ്മതം മൂളി അതായത് ഖദീജ മുൻപേ രണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു മുഹമ്മദും ഖദീജയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആറ് കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ചെറുപ്പം മതത്തിൽ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ നാല് കുട്ടികളുള്ളത് പിന്നെ ഖദീജയുടെ കാലത്ത് മുഹമ്മദ് വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചതുമില്ല അതിന് അനുകൂലമായ ഒരായത്തും അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഖദീജയുടെ സൈന്യത്തെയും സമ്പത്തിനെയും ഖദീജിനെയും മുഹമ്മദിനും മുഹമ്മദ് അള്ള അള്ളാഹുവിനും പേടിയായിരുന്നിരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതേപോലെ ഖദീജയുടെ മരണശേഷം മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിവാഹം എന്നൊരു മെഗാ പരമ്പര പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ആയിഷയാണ് മുഹമ്മദ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അതായത് മുഹമ്മദിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയും സുഹൃത്തുമായിരുന്ന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിൻ്റെ ആറ് വയസ്സായ കുഞ്ഞുകുട്ടി ആയിഷയാണ് പിന്നെ മുഹമ്മദ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അപ്പം മുഹമ്മദിന് അൻപത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കണം നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സിൻ്റെ പ്രായവ്യത്യാസം സാധാരണ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറ് അബൂബക്കർ മുഹമ്മദിനെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാറ് ഇത് നമുക്കൊരു അതീസിലൂടെ പരിശോധിക്കാം ഹദീസ് ഐ പി എച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ബുഹാരി അധ്യായം എഴുപത് വിവാഹം അധ്യായ വിവാഹം തഫ്സീർ നം ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഉറുവയിൽ നിന്ന് നബി അബൂബക്കറിനോട് ആയിഷ വിവാഹം അന്വേഷിച്ചു അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളുടെ സഹോദരനാണല്ലോ അപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനം അവൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് താങ്കൾ എൻ്റെ സഹോദരൻ തന്നെ അവൾ എനിക്ക് അനുവദനീയവുമാണ് അതായത് മുഹമ്മദ് അങ്ങോട്ട് വിവാഹം അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ നിൻ്റെ സഹോദരൻ തന്നെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അബൂബക്കർ ഒഴിഞ്ഞ് പോവാൻ ശ്രമിച്ച സമയത്ത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അവൾ എനിക്ക് അനുവദനീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് ആ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് അബൂബക്കറിന് ഒരു തിരിച്ചഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റിയില്ല അതിന് മൂളി കേൾക്കാനേ പറ്റിയുള്ളൂ ഈ പ്രൊപ്പോസലുമായിട്ട് മുഹമ്മദ് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അതീസ് പരിശോധിക്കാം ഐ പി എച്ച് പുറത്തിറക്കിയ സൊഹിൽ ബുഹാരി അധ്യായം അറുപത്തി ആറ് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് ആയിഷയിൽ നിന്ന് നബി അവരോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് തവണ ഞാൻ നിന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിച്ചു ആദ്യ തവണ നീ ഒരു പട്ടുതുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നോട് പറയപ്പെട്ടു ഇത് നിൻ്റെ പത്നിയാണ് തുണി നീക്കിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് നീ ആയിരുന്നു ഉണപ്പോൾ ഉണർന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്വപ്നം അള്ളാഹിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അവനത് സാക്ഷാത്കരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതായത് അന്യ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് നോക്കരുതെന്നും അവർ നടക്കുമ്പോൾ മുഖം മറച്ച് നടക്കണമെന്നും പഠിപ്പിച്ച മഹോന്നതന് അള്ളാഹു എന്ന ദൈവം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ തുണി പൊക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയുഷയ്ക്ക് ആറ് വയസ്സല്ല പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് ഈ പോക്സോ കേസിന് ായിട്ട് പലരും പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് പറയാനുള്ള കാരണം അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വയസ്സ് എന്നാൽ മൂന്ന് ചന്ദ്രവർഷ കാലമായിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആറ് വയസ്സാണ് ആയിഷെങ്കിൽ ആറായി മൂന്ന് പതിനെട്ട് മുഹമ്മദിന് അൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത് വയസ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് രാജ്യത്തിലൂടെ തന്നെ പരിശോധിക്കാം ഐ പി എച്ച് പുറത്തേക്ക് ബുഹാരി സുഹിൽ ബുഹാരി അദ്ദേഹം അറുപത്തി ആറ് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആയിഷയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആറ് വയസ്സായിരിക്കെ നബി എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്നു ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഉമ്മ ഉമ്മു റുമാൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഞാനൊരു ഊഞ്ഞാലിലാടുകയായിരുന്നു എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഉമ്മ എന്നെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ ഉമ്മയുടെ അടുത്തെത്തി ഉമ്മ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവരെൻ്റെ കൈപിടിച്ച് വീട്ടുവാതിക്കൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ഞാൻ കിതക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ കിതപ്പ് അല്പം ശാന്തമായി കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് ഉമ്മ എൻ്റെ മുഖവും തലയും തുടച്ചു എന്നെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അവിടെ ഏതാനും അൻസാരി പെണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെന്നെ ഇങ്ങനെ ആശംസിച്ചു നിനക്ക് ക്ഷേമവും സൗഭാ സൗഭാഗ്യവും ഉണ്ടാവട്ടെ നന്മയിലായിരിക്കുകയാണ് നീ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉമ്മ എന്നെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു അവരാകട്ടെ എന്നെ അണിയിച്ചൊരുക്കി പൂർവാഹന വേളയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ
ഹദീസ് ഐ പി എച്ച് പുറക്കെടുത്തിയ സൊഹീൽ ബുഹാരി അധ്യായം യുദ്ധങ്ങൾ ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അബ്ദുല്ലാഹബിൻ ഉമ്മറിൽ നിന്ന് ഞാൻ അബൂബക്കറിനെ കണ്ട് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൾ അവസ്ഥയെ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ മൗനം പാലിച്ചു എന്നോട് തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഏതാനും ദിവസം പിന്നെയും ഞാൻ കാത്തിരുന്നു അനന്തരൻ നബി ഹഫ്സെ വിവാഹം അന്വേഷിച്ചു അവളെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു പിന്നീട് അബൂബക്കർ വന്ന് കണ്ട് ചോദിച്ചു അഫ്സയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നോട് വിവാഹ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ മറുപടി നൽകാതിരുന്നതിൽ താങ്കൾക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ താങ്കളുടെ അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ എനിക്ക് തടസ്സമായത് ഹഫ്സയെ പറ്റി നബി താല്പര്യപൂർവ്വം അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന അറിവ് മാത്രമാണ് നബിയുടെ രഹസ്യം പുറത്ത് പുറത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് ആകുമായിരുന്നില്ല നബി അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ അവളെ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു ഇനി ഹസൻ ബിൻ അലി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സമക്ഷരി പറയുന്നതും നമുക്ക് നോക്കാം പ്രവാചകൻ ഒരു സ്ത്രീയെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അദ്ദേഹം മനസ്സ് മാറ്റുന്നത് വരെ മറ്റൊരാൾക്കും ആ സ്ത്രീയെ ആഗ്രഹിച്ചുകൂടാ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് അബൂബക്കറിൻ്റെയും ഉമറിൻ്റെയും മകളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ആറ് വയസ്സായ ആയിഷയെയും ഉമറിൻ്റെയും മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചതായി നമ്മൾ കണ്ടു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പൊതുവായി നടക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഒരു പിതാവ് മറ്റൊരാളുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും മറ്റേ ആൾ ഈ ഇപ്പുറത്തുള്ള പിതാവിൻ്റെ മകളെ കല്യാണം ഇങ്ങനെ മാറി കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നൊരു സംഭവം ഇത് ആ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അതിപ്രകാരമാണ് അഫ്സയെയും അതേപോലെ ആയിഷയും കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒരിക്കലും അബൂബക്കറും ഉമ്മറും മുഹമ്മദിനോട് ഈ കല്യാണം മുഹമ്മദിൻ്റെ മകളെ ഫാത്തിമെ കല്യാണം ആലോചിച്ചു അപ്പം മുഹമ്മദ് കല്യാണം കഴിച്ചിപ്പിച്ച് കൊടുത്തില്ല പകരം അലിക്കാണ് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുത്തത് അത് നമ്മൾ ഒരു അതീസിലൂടെ നോക്കാം സുന്ന ഡോട്ട് കോം സുനാൻ നസായി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇറ്റ് വാസ് നാരേറ്റഡ് ഫ്രോം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ബുറൈദ ദാറ്റ് ഈസ് ഫാദർ സെഡ് അബൂബക്കർ ആൻഡ് ഉമർ മേ അള്ളാ ബി ബ്ലസ്ഡ് വിത്ത് ദം പ്രപ്പോസ്ഡ് മേരി ടു ഫാത്തിമ ബട്ട് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ളാ സെഡ് ഷീ ഈസ് യങ് ദ അലി പ്രപ്പോസ്ഡ് മേരി ടു ഹെർ ആൻഡ് ഹി മേരി ടു ഹിം അതായത് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഈ വിവാഹം ഉമ്മർ ഉമ്മറും അബൂബക്കറും ആയ സമയ ആലോചിച്ച സമയത്ത് അവൾ ചെറുപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ രണ്ട് വയസ്സ് ഇളയാണ് ഇളയാളാണ് അബൂബക്കർ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ഇളയാളാണ് ഉമർ അൻപത് വയസ്സുകാരനായ മുഹമ്മദിന് ആറ് വയസ്സായ പിഞ്ചുകുട്ടി ആയിഷ കെട്ടാമെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ടുകാരനായ അബൂബക്കറിനും നാൽപ്പത്തൊന്നുകാരനായ ഉമ്മറിനും പതിനാല് വയസ്സായ ഫാത്തിമയെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അബൂബക്ക മുഹമ്മദ് തയ്യാറായില്ല പകരം ഇരുപത് വയസ്സുകാരനായ അലി വന്നപ്പോൾ ഫാത്തിമയെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു മുഹമ്മദിയാൻ ഉടായിപ്പ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഭാര്യ സൈനബ എന്ന ഗോത്ര വനിത ആറ് ഉമ്മു സൽമ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് നബിയോടൊപ്പം പാലായനം ചെയ്ത ഊഹദ് യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച ഒരു മുഹാജിറിൻ്റെ വിധവ ഏഴ് സൈനബ് ഇത് നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് തൻ്റെ വളർത്തു പുത്രനായ സെയ്ദുബിൻ ഹാരിസിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് സൈനബ് സെയ്ദുബിൻ ഹാരിസ് ഒരു യുദ്ധത്തടവുകാരനായ അടിമയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ഖദീജ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയും മുഹമ്മദിന് സമ്മാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് മുഹമ്മദ് സെയ്ദിനെ മോചിപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ സ്വന്തം പുത്രനായിട്ട് വളർത്തുകയും ചെയ്തു ആ കാലത്ത് മക്കയിൽ വളർത്തുപുത്രന്മാർക്ക് എല്ലാവിധ സ്വന്തം മക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം മകനായിട്ട് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് സെയ്ദിനെ വളർത്തിയതും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അബ്ദുല്ലാഹബിന് ഉമർ നിവേദനം ചെയ്ത ഒരു ഹദീസ് പ്രവാചകൻ്റെ വളരെ അടുത്തവരായ ഞങ്ങളോട് പോലും അദ്ദേഹം സെയ്ദിനെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ സെയ്ദുബിന് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിൻ്റെ മകൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അയാൾ പ്രവാചകൻ്റെ പുത്ര മാത്രമായിരുന്നില്ല ഏറ്റവും നല്ല ഭക്തനും ഒരുറച്ച അനുയായി കൂടിയായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ പിതൃ സഹോദരി ഉമ്മയുടെ മകളാണ് മകളായ സൈനബിനെ കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ വിവാഹത്തിന് മുൻകൈ എടുത്തതും മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ സുഖകരമായ ദാമ്പത്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുഹമ്മദിനെ ഈ സൈനബിനോടുള്ള പ്രണയം മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കാംബ്രിഡ്ജ് തഫ്സീർ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ദിവസം പ്രവാചകൻ സൈനബിൻ്റെ വസതിയിൽ സൈദിനെ കാണാനായി ചെന്നു അവൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യം പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി
തന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം സൈനബ് സൈനോട് തുറന്നു പറയുകയും അങ്ങനെ സൈനബിനെ അള്ളാഹു പ്രവാചകൻ്റെ മനസ്സിൽ കടത്തി വിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് സൈദുവിന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു അയാൾ ഉടൻ തന്നെ പ്രവാചകനെ സമീപിച്ച് താൻ സൈനബിനെ മൊയ് ചെല്ലണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തുണ്ടായി നിനക്ക് അവളെ വല്ല സംശയവുമുണ്ടോ എന്ന് പ്രവാചകൻ ആരാഞ്ഞു എനിക്ക് അവളിൽ നിന്നും ദയ മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ദുഃഖിതനാണ് കാരണം അവൾ എന്നേക്കാൾ കുലീനയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ താങ്കൾക്ക് ചേരുന്നവളാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇതിന് ശേഷമാണ് ഖുർആൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തേഴ് വചനം ഇറങ്ങിയത് ആ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തേഴ് വചനം അൽഹസാബിലുള്ള ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അള്ളാഹുവും നീയും അവതാരം ചെയ്തു കൊടുത്ത ഒരാളോട് നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സന്ദർഭം നീ നിന്റെ ഭാര്യയെ സൂക്ഷിക്കുക നീ നിന്റെ ഭാര്യയെ നിന്നോടൊപ്പം നിർത്തുക അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു വെളിവാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയും ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാൽ നീ പേടിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് പിന്നീട് സെയ്ത് അവളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാം അവളെ നിനക്ക് ഭാര്യയാക്കി തന്നു തങ്ങളുടെ ദത്തുപുത്രന്മാർ അവരുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കവ കൽപ്പന പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാകുന്നു ഖുർആാനിലെ ഒരു വചനമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അതായത് ഈ വചനം വളരെ വ്യക്തമാണ് പ്രവാചകന് സൈനബിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി അങ്ങനെ ഈ ഇഷ്ടം സെയ്ത് അറിഞ്ഞു സെയ്ത് അറിഞ്ഞ ശേഷം സെയ്ത് മൊഴി ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി അനുവാദത്തിനായി പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും എന്നിട്ട് അപ്പം പ്രവാചകൻ പറയുന്നു നീ അവളെ മൊഴി ചൊല്ലരുത് ഉപേക്ഷിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പ്രവാചകനെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഉപദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് ജനം കുറ്റപ്പെടുത്തുമെന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹ് അപ്പോഴേക്ക് ആഴ്ത്തിറക്കി നീ ഭയക്കേണ്ടത് ജനത്തെ അല്ല അള്ളാഹുവിനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രവാചകൻ്റെ ഉപദേശത്തിനെതിരായിട്ട് ചെയ്ത് മൊയ് ചെല്ലി ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് നിക്കായ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അല്ല നേരിട്ട് വന്ന് മുഹമ്മദിന് സൈനബിനെ നിക്കായ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അല്ല നേരിട്ട് ഏഴാകാൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് തലേക്കെട്ട് കെട്ടി കാളിയാറായിട്ട് ജവ്വജനാക്ക ഹാ ഞാൻ നിനക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അല്ല നേരിട്ട് നിക്കായ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് തഫ്സീർ ജലാലിനി പറയുന്നു സൈനബ് നബിയുടെ ഇതര പത്നിമാരോട് നിങ്ങളെല്ലാം പ്രവാചകന് വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ് എന്ന് രക്ഷിതാക്കളാണ് എന്നാൽ എന്നെ പ്രവാചകൻ ഇക്കാഴ്ച ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഏഴ് ആകാശത്ത് ഇന്ന് മുകളിലിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അതീസ് ഐ പി എച്ച് ബുഹാരി അദ്ദേഹം വിവാഹം അതീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പറയുന്നു അനസിൽ നിന്ന് സൈനബിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് നൽകിയത് പോലുള്ള ഒരു സദ്യ നബി തൻ്റെ മറ്റു ഭാര്യമാരുടെ വിവാഹത്തിനൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല നബി അന്ന് ഒരു ആടിനെ അർത്ഥമാണ് സദ്യ നൽകിയത് അതായത് പ്രവാചകൻ്റെ പത്നിമാരെല്ലാം വിശ്വാസിയുടെ മാതാക്കളാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓ താൻ ഇതുവരെ കണ്ട സെയ്ത് ഇതുവരെ ഭാര്യയായി കണ്ട ഒരുവളെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തൻ്റെ സ്വന്തം മാതാവായക്ക് കൊടുത്ത അള്ളാ എന്ന ദൈവം മാസല്ല ഇവിടെ മരണ മാസമാണ് ഏതായാലും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ സ്വന്തം ദത്തുപുത്രന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇതുപോലെ ഇതുപോ ഇതോട് നിയമമായി മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ ദത്തുപുത്രന്മാർ അവരുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നും ആ ആവശ്യം നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും തങ്ങളുടെ മകൻ്റെ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് മുഹമ്മദിനല്ലാതെ മറ്റ് ലോകർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ട് എന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് വിശ്വാസികൾ ചരിത്രം നോക്കി തെളിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഏതായാലും മുഹമ്മദിന് തൻ്റെ വളർത്ത് പുത്രൻ്റെ മകളോട് ഭാര്യയോട് തോന്നിയ കാമം മൂലം അതുവരെ അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദത്ത് സമ്പ്രദായം എന്നൊരു മഹത്തായ സമ്പ്രദായത്തെ ഖുർആൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നീ ആഴത്തുകൾ ഇറക്കി നിരോധിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇതിലേറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം ഇനി എട്ടാമത്തെ ഭാര്യ ജുവേരിയ മുസ്തലാഖ് ഗോത്രത്തലവനായ ഹാരിസ് ഹാരിസുബിന് ലിറാറിൻ്റെ മക മകളും സഫ്വാൻ്റെ മുൻഭാര്യയും ഇജ്ര അഞ്ചാം വർഷം ബനോ മുസ്തലഖ് യുദ്ധത്തിലൂടെ മുഹമ്മദ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയാണ് ആരെ ജു കീഴ്പ്പെടുത്തിയൊരു യുദ്ധ അടിമയായിരുന്നു ജുവേരിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്ത് ഇന്നും പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷിയാ സുന്നി സംഘർഷം നമുക്കറിയാം ഈ ഷിയാ
കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അപ്പോഴേക്ക് മുഹമ്മദിൻ്റെ ചെവിയിലെത്തി മുഹമ്മദ് അപ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആരെങ്കിലും കണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാൾക്കാർ കണ്ടു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന് സാക്ഷികളായിട്ട് നാലാൾ വേണം മൂന്നാൾ പറഞ്ഞാൽ പോരാ എന്നൊരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല അവരെ എൺപത് അടി വീതം കൊടുത്ത് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് തെറ്റ് ചെയ്ത ആയുഷ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം പകരം ഇവിടെ ശിക്ഷിച്ചത് ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞ ആളെ ആൾക്കാരെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത് സ്വജനപക്ഷപാതമായ വിധി ഇത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു കഥയാണ് കാരണം എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഒരു പള്ളിയിലെ കത്തീബ് ആ പള്ളിയുടെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അവിടെ ഒരു അദ്ദേഹം എന്നും നോക്കി വളർത്തുന്ന ഒരു വാഴ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വലിയൊരു കൊല ഉണ്ടായി അപ്പം ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിച്ച് വളമിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു വാഴക്കുലായിരുന്നു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ വാഴക്കുല കാണാതെയായി അപ്പം കത്തീബിന് അതിയായ ദേഷ്യം വന്നു പിറ്റേന്ന് പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച അദ്ദേഹം എന്ത് വിശ്വാസികളോടായി പറഞ്ഞു ഈ വായക്കുല ആര് തന്നെയാണ് മോഷ്ടിച്ചതെങ്കിലും ഇത് ആ പിടിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ് തെളിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു ഒലക്ക കമ കുത്തനെ വെച്ചിട്ട് അത് മൂടുന്നതിന് വരെ അരി ഈ പള്ളിയിലേക്ക് ദാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്വേഷണം തകൃതി നടന്നു അന്വേഷിച്ച ഒടുവിൽ ആളെ കണ്ടെത്തി ആളെ കണ്ടെത്തിയപ്പം കത്തീപ്പ് ഞെട്ടിപ്പോയി അയാളെ മോൻ തന്നെ മകൻ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം പിറ്റേത് വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെയാണ് ആ വിധി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഉലക്ക കിടത്തി വെച്ച് അരിയിട്ടാലും മതിയെന്ന് അപ്പം അതിന് കുറച്ച് അരി മതിയല്ലോ അതേപോലെ ഒരൊറ്റ സ്വജനപക്ഷപാതപരമായ വിധിയാണ് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെ സാക്ഷികളായിട്ട് നാലാൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ചാൾ വേണം എന്ന ഒരു വിധി മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ഏതായാലും അലിയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയുഷ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അലിയും ആയുഷയും തമ്മിലുള്ള പക ഇത് വീണ്ടും വളർന്ന് മുഹമ്മദിൻ്റെ മരണശേഷം ജമൽ സഫീം യുദ്ധങ്ങൾ ആയിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീണ യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ കലാശിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം വിശ്വ വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ നരകത്തിലാണെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിഷയും സ്വർഗത്തിലാണ് അലിയും സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഖുർആൻ നിയമപ്രകാരം മുഹ അലിയും ആയിഷയും നരകത്തിലാണ് എന്ന് വ്യക്തം ഏതായാലും അന്ന് ജുവേരിയ എന്നൊരു കിളിന്ത് പെണ്ണിനെ കിട്ടിയ സമയത്ത് മുഹമ്മദിന് ആയിഷയെ പാതി വയ്യിൽ വെച്ച് മറന്നു പോയത് ആണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഷിയാ സുന്നി ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പിന്നെ ഒമ്പതാമത്തെ ഭാര്യ ഉമ്മു ഹബീബ അബൂബ് സുഫിയാൻ്റെ മകൾ അബ്സീനിൽ വെച്ച് മരിച്ച ഉബൈദുല്ലാഹ് ജയേഷൻ്റെ വിധവ ഇവിടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉടായ്പ കൂടി നാം വായിക്കാം മുഹമ്മദിൻ്റെ മകൾ ഫാത്തിമയുടെ ഭർത്താവ് അലി ഒരിക്കൽ അബുൽ ഹക്കീമിൻ്റെ മകളെ വിവാഹം അന്വേഷിച്ചു അപ്പം മുഹമ്മദ് തടഞ്ഞു അത് മുസ്ലിമിൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വിവാഹം നടത്താൻ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പം ഖുറേഷികളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം മുഹമ്മദ് നബി അബൂ സുഫിയാൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചതോ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അപ്പം മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു ശത്രുവിൻ്റെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശത്രുവിൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ എന്നെ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൻ്റെ സ്വന്തം മകളുടെ ഭർത്താവിന് മറ്റൊരു മകളുടെ മറ്റൊരു ഭർത്താവ് സ്വന്തം മകളുടെ ഭർത്താവിന് മറ്റൊരു ഭാര്യ കൂടി ഉണ്ടാവുന്നത് മുഹമ്മദ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നർത്ഥം ഇനി പത്താമത്തെ സെഫിയ ഹുയ്യൂബിൻ ഐത്തബിൻ്റെ മകളും ഖൈബറിലെ യഹൂദനായ കിനാനബിൻ റബിയയുടെ ഭാര്യയും ഖൈബർ യുദ്ധത്തിൽ കൊള്ള നടത്തി അവിടുത്തെ ആണുങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊന്നുടക്കി സമ്പത്ത് മോഷ്ടിച്ച് അവിടെ യുദ്ധത്തടവുകാരിയായ സ്ത്രീകളെ വീതിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഈ സെഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയെ കിട്ടിയത് ഒരു ദിഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹാബിക്കായിരുന്നു അപ്പം ഇത് കണ്ട് ഇത് മുഹമ്മദിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് കണ്ട് ഈ സെഫി സെഫിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് മറ്റൊരു സഹാബി മുഹമ്മദിനോട് ചോദിച്ചു ഇത്രയും സുന്ദരിയും കുലിനയുമായ ഒരു സഹാബി ഒരു സ്ത്രീയെ താങ്കൾ എന്തിനാണ് ദഹിയൊക്കെ കൊടുത്തത് അത് താങ്കൾക്ക് ചേരുന്നതായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഹമ്മദ് സെഫിയെ കാണുകയും എന്നിട്ട് പകരം ഏഴ് സ്ത്രീകളെ പകരം കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് സെഫിയ സ്വീകരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഇത് ഈജിപ്ഷ്യൻ പണ്ഡിതനും മുസ്ലിം ചരിത്രകാരനുമായ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ അയ്ക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹയാത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം തൻ്റെ പിതാവിനെയും ഭർത്താവിനെയും ജനങ്ങളെയും വധിച്ച പ്രവാചകൻ്റെ നേരെ സെഫിയുടെ ഉള്
ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഇദ്ദ ഇരിക്കണമെന്നും അതിനുശേഷം മാത്രമേ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും അനുജന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു നേതാവ് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആവശ്യം വന്നില്ല യുദ്ധം മുതലായി മറ്റൊരുവനെ വീതിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു പെണ്ണിനെ അവരുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് പകരം സ്ത്രീകളെ കൊടുത്ത് വെച്ചു മാറാനും ഒരു നിയമവും ഈ മാനവരിൽ മഹാനതന് ബാധകമായില്ല ഗൈബറിലെ ചോരയുടെ ചോ ഗൈബറിലെ മണ്ണിൻ്റെ ചോരയുണങ്ങും മുമ്പ് തൻ്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെയും പിതാവിനെയും സഹോദരങ്ങളെയും ജനതയെയും ഒന്നടങ്കവും അതിക്രൂരമായി കൊന്നു തള്ളിയ ഒരുവൻ്റെ കൂടെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഒരുവന് ക്ഷയിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ക്ഷയിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ കാണിച്ച ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ബലാത്സംഗം അനേകം ഭാര്യമാരും വെപ്പാട്ടികളും അടിമാസികളോ സ്ത്രീകളുമുള്ള ഒരു മാനവരിൽ മഹോന്നതന് ഇത്തരം ഒരു പ്രവർത്തികൾ കാണിക്കേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ ഇത് എല്ലാ കാലത്തേക്കുമുള്ള മാതൃകയാണോ എന്ന് ഇനിയും തലച്ചോർ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിശ്വാസികൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു കയറി അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി മത അളവ് കോൽ കൊണ്ട് അളന്നെടുത്ത് അത് വ്യഭിചാരമാണെന്ന് പച്ചയ്ക്ക് ഒരു മതേതര സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ഉളപ്പമില്ലാത്ത മതവിശ്വാസികളോട് രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മഹോന്നത നേതാവ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ഹലാലായിരുന്നതെന്നും നിങ്ങളുടെ കിതാബെടുത്ത് പരിശോധിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം കാണിക്കണമെന്നാണ് അതേപോലെ വെപ്പാട്ടികളായിട്ട് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിൻ്റെ വെപ്പാട്ടികളെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഭാര്യമാരാക്കാതെ വെപ്പാട്ടികളാക്കി വെട്ട വെച്ചാറ് മാരിയത്തിൽ ഗിപ്തിയ റൈഹാന തുടങ്ങി പതിനാറ് പേര് ഇതിൽ മാരിയത്തിൽ ഗിപ്തിയ എന്നാൽ ഈജിപ്തിലെ മുക്കൗക്കിസ് രാജാവ് മുഹമ്മദിന് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് മാരിയത്തിൽ ഗിപ്തിയ അതിലൊരു ഇബ്രാഹിം എന്നൊരു ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചെറിയ കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ അതേപോലെ ശരീരം ദാനം ചെയ്തവർ ഉമ്മ ശരീഖ് അസ്മാ തുടങ്ങി സെഫിയ വരെ പതിനേഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഉമ്മ ശരീഖ് എന്ന പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം സുന്ദരിയ ഉമ്മ ശരീഖാണ് ആദ്യം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശരീരം ഈ ശരീരം ദാനം ചെയ്ത് അപ്പോൾ ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ചോദ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏക മുപ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത് ആയത്തിറങ്ങി അത് അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അപ്പോൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഭാര്യ ആയിഷയുടെ പ്രതികരണം നമുക്ക് നോക്കാം കേരള നജോത്തിൽ മുജാഹിദ്ദീൻ പുറത്തിറക്കി അമാനിയമാരുടെ ഖുർആൻ തഫ്സീറിൽ ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഒരുമിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്താറ് പതിനൊന്ന് ആയിഷ പ്രസ്താവിച്ചതായി ഇമാം മുസ്ലിമും ബുഹാരിയും ഇപ്രകാരം നിവാദനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നബിക്ക് സ്വന്തം ദേഹത്തെ ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് രോഷം തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ദേഹത്തെ ദാനം കൊടുക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഖുർആാനിൽ അടുത്ത വചനം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി മാ അറാ റബ്ബ ഇല്ല യുസാരഫി ഹവാഖ് അങ്ങയുടെ റബ്ബ് അങ്ങയുടെ ഇത്തരം ഇഷ്ടത്തിന് ധൃതി കൂട്ടുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും കാണുമാറാകുന്നില്ല അതായത് ആയിഷയുടെ പറഞ്ഞ വാക്ക് നോക്കണം താങ്കളുടെ റബ്ബ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആയിഷയുടെ റബ്ബ് അല്ല എന്നർത്ഥം സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടായി മദീനയിലെത്തി വാളെടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പം തന്നെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഭാര്യ ആയിഷയ്ക്ക് ഈ ശരീരം ദാനം ചെയ്യാനുള്ള അതീസും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെതെല്ലാം ഉടായ്പാണെന്ന് പക്ഷേ അന്നും പിൽക്കാലത്തും ആയിഷയ്ക്കും സ്വജീവനിൽ കൊതിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് തുറന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എന്താ യുക്തിവാദി ആയിഷ ആണ് തന്നെ പറയാം ഇക്കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പലർക്കും അറിയാം ഇസ്ലാമിൽ അല്ലെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിതം മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നോ ഇസ്ലാം മതം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ കൂടി സ്വജീവനിൽ കൊതിയുള്ളത് കൊണ്ട് തുറന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം മറ്റൊരു അതീസ് ആയിഷയിൽ നിന്ന് ആയിഷ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ മൂന്ന് സംഗതികൾ പ്രവാചകനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് സ്ത്രീകൾ രണ്ട് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ മൂന്ന് ഭക്ഷണം മറ്റൊരു അതീസ് അന അനസിൽ നിന്നുള്ള വാർത്ത ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലം പറഞ്ഞു സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും സ്ത്രീകളും എനിക്ക് വളരെ പ്രിയമാണ് നബിയുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന മിഷ്കാദിൽ ജിഹാദ് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ അനുസ് പറയുന്നു സ്ത്രീകളെപ്പോലെ ഇഷ്ട സ്ത്രീകളെപ്പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റ് യാതൊന്നും നബിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മതയുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുതിരകളോടുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രിയം സ
ഐ പി എച്ച് പ്രസിഡന്റ് കെ ബുഹാരി അദ്ദേഹം വിവാഹമോചനം അതി സെപ്റ്റംബർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് അബു ഉബൈദിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നബിയോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു ഷൗത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഈന്തപ്പന തോട്ടത്തിൻ്റെ രണ്ട് മതിലോക്കരികെ എത്തി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക അനന്തരം അദ്ദേഹം തോട്ടത്തിൽ കടന്നു ചെന്നു അപ്പോൾ ജൗനിൻ്റെ മകളെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ കൂടെ അവളെ വളർത്തിയ പരിചാരകയും ഉണ്ടായിരുന്നു നബി അവിടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നീ എന്നെ എനിക്ക് ദാനം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചു ഒരു രാജ്ഞി അവളെ സാധാരണക്കാരന് ദാനം ചെയ്യുമോ അപ്പോൾ നബി തൻ്റെ കൈ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നീട്ടിയപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു താങ്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ഞാൻ അള്ളാഹുൽ അഭയം തേടുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഹദീസുകൾ നിഷേധിച്ചാൽ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് മതപണ്ഡിതന്മാർ നിരന്തരം പറയുന്നതും ഇത് സഹിഹായ സഹിഹുൽ മുസ്ലിം മുഹാരിയിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് അനജവരന്മാരെ തോട്ടത്തിന് പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ട് പച്ചയായി പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് നബി ശ്രമിക്കുകയും ആ പെണ്ണ് അതിൽ നിന്ന് നബിയുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചത് അതായത് വ്യഭിചരിച്ചവരെ ഇറിഞ്ഞു കൊല്ലാനുള്ള സൂറത്ത് റജും ആയത്തിറക്കിയ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഇത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു ഹദീസ് ഇബ്നു ഇഷാഖ് ലൈഫ് ഓഫ് മുഹമ്മദ് പേജ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് സുഹൈലി രണ്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് അബ്ബാസിൻ്റെ പിഞ്ചു പിഞ്ചു കുഞ്ഞായിരുന്ന നമ്മൾ ഉമ്മ ഹബീബ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കളിക്കുന്ന കണ്ട് നബി പറഞ്ഞു അവൾ കന്യയാകുന്ന കന്യകയാകുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഞാൻ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കും അതായത് ആറ് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുകുട്ടി ആയുഷിനെ കല്യാണം കഴിച്ച പോലെ മുട്ടിലയിൽ മുട്ടിലെയ്യുന്ന ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനോട് പോലും കാമം തോന്നിയ മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ ഇനി മറ്റൊരു ഹദീസ് സഹീ മുസ്ലിം വോളിയം രണ്ട് വോളിയം പതിനാറ് ഹദീസ് നമ്പർ ഒമ്പത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് ജാബിർ നിവേദനം റസൂൽ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണാനിടയായി അപ്പോൾ അവിടുന്ന് തൻ്റെ ഭാര്യ സൈനബിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവർ അവരുടെ തോൽപാത്രം കഴുകുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ നബിയുടെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം സഹാബിമാരിലേക്ക് വന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും സ്ത്രീ പിശാജിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരികയും പിശാജിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പോകുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ വല്ലവനും കണ്ടാൽ അവൻ തൻ്റെ ഭാര്യ പ്രാപിക്കട്ടെ അത് അവൻ്റെ മനസ്സിനുള്ളതിനെ ക്ഷമിപ്പിക്കും അതായത് വയൽ കണ്ട ഒരു സ്ത്രീയോട് പോലും കാമം തോന്നുകയും എന്നിട്ട് അത് തടഞ്ഞു നിർക്കാനാവാതെ തൻ്റെ വീട്ടിലെ സൈനബിൻ്റെ അടുത്തെ കോടി കാര്യം സാധിക്കുകയും എന്നിട്ട് സ്ത്രീയെ മൊത്തം അധിക്ഷേപിക്കുകയും പിശാചിനോട് ഉപമിക്കുകയും മാനവരിൽ മഹോന്നതിനെ ഇനി മറ്റൊരു ഹദീസ് ഐ പി എച്ച് ബുഹാരി അദ്ദേഹം സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം ഹദി സംബർ ഇരു രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്താറ് അനസുബിനു മാലിക്കിൽ നിന്ന് നബി മിൽഹാമിൻ്റെ മകൾ ഉമ്മു ഹറാമിനെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഉപാധത്തോമിനു സാബിത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു അവർ ഒരു ദിവസം നബി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവൾ നബിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി സൽക്കരിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ നബിയുടെ തലയിൽ പേൻ നോക്കാൻ തുടങ്ങി നബി അതിനിടയിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഉണർന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് നബി പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്നതായി ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു സിംഹാസനത്തിലേറിയ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ ഈ സമുദ്രത്തിനു മേൽ കയറി അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ എന്നെയും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു റസൂൽ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നബി പറഞ്ഞു നീ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അതായത് ഭർത്താവില്ലാതെ സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയും അവരുടെ മടിയിൽ കിറന്നിറങ്ങുകയും എന്നിട്ട് തൻ്റെ കാര്യ സാധൂകരണത്തിന് ഒരു പൊട്ടൻ സ്വപ്നകഥ പറയുകയും എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് സ്വപ്ന സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ ഇനി മറ്റൊരു അതീസം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഐ പി എച്ച് ബുഹാരി അധ്യായം യുദ്ധങ്ങൾ ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അബു സയ്യിദ് ഗുദരിയിൽ നിന്ന് ബനു മുസ്തലക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ നബിയോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു അറബ് വനിതകളിൽപ്പെട്ട ഏതാനും ബന്ദികളെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ഞങ്ങൾ ആ സ്ത്രീകളിൽ ആസക്തരായി വിഭാര്യത്വം ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലേശകരമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അസിൽ അസിൽ എന്നാൽ ശുക്ലം യോനിയിൽ പതിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ പുറത്ത് കളയൽ അസിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അസിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കവേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്കിടയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനുണ്ടായിരിക്കെ ചോദിക്കാതെ അസിൽ ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതേപ്പറ്
ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പതിവ് സംഭവങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കിട്ടിയ ആ കാലത്തൊക്കെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും വിഭജിച്ച് കിടക്കുകയും അതിൽ പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് നൈസാമിൻ്റെ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ അതിലൊക്കെ അന്തപുരങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അന്തപുര സ്ത്രീകളായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതായി നമുക്കറിയാം അത് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ് പോയി കൂട്ടപ്പാലായനങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ദുരി ദുരന്തങ്ങളും ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ നാസിസം എന്ന ഐഡിയോളജി ജനലക്ഷ്യങ്ങളെ കൊന്നു തന്ന് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് മുസോലിനോടെ ഫാസിസം എന്ന ഐഡിയോളജി ജനലക്ഷ്യങ്ങളെ കൊന്നു തള്ളിയിട്ടുണ്ട് പോൾപോട്ടിൻ്റെ പോൾപോട്ട് ഒരുപാട് കമ്പോഡിയൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ കൊന്നു തള്ളിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അവരുടെ കാലഘട്ടത്തോടു കൂടി അസ്തമിക്കുകയും കഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ എല്ലാ കാലത്തേക്കും മാതൃകയാക്കേണ്ട ഒരു മാനവരിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാലത്തും പിൻപറ്റേണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു എന്ന ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാനവിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആധുനിക മനുഷ്യത്വമുള്ള ആധുനിക സദാചാര മൂല്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആരും തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യും മത അടിമകളല്ലാത്ത ഇനിയും തലച്ചോറ് പണയം വെക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരും തന്നെ ഇത്തരം മഹോന്നതന്മാരെയും ഇത്തരം അതിന് കാര്യസ്ഥപ്പണ എടുക്കുന്ന ഇത്തരം ദൈവത്തെയും ഇത്തരം കിതാബിനെയും ഇത്തരം സദാചാര മൂല്യങ്ങളെയും വലിച്ച് കുപ്പത്തോട്ടിൽ എറിയുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം Thank you. Thank you so much.